大家好，我是沈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。这个礼拜啊，真的，老师本来以为这个礼拜应该是和平一点的一个礼拜，但是我发现呢、啊，这个礼拜发生的事情啊，好像跟和平实在是沾不了边。哎呀，十月光辉十月，那亚洲可能还好一点啊，那亚洲以外的地方啊，真的是一个乱成一锅粥啊啊！这个刚刚才刚刚我们才经过了。这个长达应该是八天的啊，中华人民共和国的国庆节，外加中秋节，现在要迈入我们的中华民国哎的国庆日了，哎还不错，还有这次还有个国庆，嘿嘿嘿，那也算不错了。好，那我们还是开始先讲一下哈，那个老师昨昨天我们有更新我们八字通识课程里面的啊那个的的一个单元啊，的什么单元呢？十二长生诀，我觉得我最近。最近事情太多了，有欠有点 parking 的感觉。好，十二长生你更新了哈，那下周我们会更新神煞哦。那快一点的话，我们能 nine 一起更新完毕。那总之啊，老师会尽快把这个通识课程弄完，然后进入正式的课程。那更新课程稍微慢一点了，不好意思，因为没有法会，还有其他东西要准备，就稍微稍微慢一点点。但是老师尽快把它全部补完。当然了，这课程一定要是完备的状态哦，一定要是把该重点各位都要给各各位讲清楚。那这个一般上到十二长生诀啊，都各位都还可以用听的就好。那神煞跟那音啊，其实用听的就可以啊，不要去记笔记，千万上老师的课程，你不要去记笔记啊，记笔记你一定学不会，百分之百你学不会。你用到后面的时候，你会发现，我记得笔记好像是这样，然后变成是说我在实际的盘面的时候，我对我现在所得到的东西产生了怀疑，因为它在运用的时候啊，我们的教法就是它是有元素力的关系，所以说啊，如果你没有说听的很有印象。啊，听久了有印象，就把它背起来。背起来之后，你就可以融会贯通。那后面你看盘的时候啊，你才能够很快的反应原来是这样的关系。但是你记笔记，它就变成了什么固化？哎，算命理也最最不需要就是固化的思想，我们一定要活络的思想。所以说、啊，老师为什么我们是一个算是武术频道啊，三阴命卜相的一个类似命理的频道？我们还是会讲世界大世界大灾问的。那老师要证明给各位去看啊。事实上，我们的武术类啊，它是一个科学。你的逻辑跟你的一个思维模式啊，只要能够通哦，那你是一里通百里明，你一定可以把我们所学习到的东西啊，用在你生活上的任何一个角度，都是可以用得到的事情。所以说，学习啊，贵重在理解，而不是在背诵。然后，相信你学任何一个都是一样，好吗？好好，那我们下周我们会继续更新。我们应该是这是一个轮到谁属谁的？兔子已经讲完了嘛？下一礼拜就属猴的。哎，生肖留点解析啊，放心，一个一个来都是来得及的，好好好，耐心一点都是好的，好吧？然后，那我们进到我们今天的主题哈，我们今天主题，我们首先要看到啊，美国现在最炸裂的事情啊，其实老师还是还是这么认为，然后是他的众议院议长麦卡锡，虽然老师一开始就不不看好他了，说真的，因为我们当时在直播的节目里面有说过啊，你这个麦卡锡，你留了一票否决权呐、啊，我觉得这个事情哦，很难办啊，很难办。那麦卡锡他其实算一个什么东西呢？他是一个年轻有为的一个人，他其实留了他，其实对美国是件好事，但是他不符合政党恶斗的的一个要件，也就是说啊，他希望能够从两党之间取得平衡，但是他的人脉不足以让两边的人平衡，他是有这个很好的想法，脑袋想很好，身体跟不上的一个类型，所以是说啊，这次被提的这样子的罢免案呢、啊。在过去啊，其实不是没有被提过，但是都不通过，不然就很难成案。这一次啊，是麦卡锡自己为了当议长啊，把这个一票否决权呢、啊、给他提出来。所以说，你那个反对反对他的人呢、啊，他只要提案，那后面就运作一下，就就可能会通过。那其实这次会通过的主要原因啊，还是在于他是受到了拜登的背刺。为什么？因为这一次我们知道啊，这次通过美国的预算啊。其实大部分人都是不看好了，这次可以通过，但是他最后还是可以通过了，所以说还蛮出人意料之外的。但是你一旦通过了，就让这个共和党啊，他们的一些选民或者是一些基金派的分子，或是过度保守派的分子、啊，就觉得是说你根本就是投降，对不对？你应该让国家停摆，对我们才有利。各位懂老师的意思吗？对于政治跟政党政治的东西来讲啊，为什么在我们中华历代里面呢、啊，都有所谍的朋党？啊，说是雍正皇帝啊，他就写一个《朋党论》，就是要戒戒是怎么警戒后人呢、啊？你在朝廷你不能有朋党，为什么？因为你朋比交故啊，无论贤与不贤，是与非都不重要，只要是跟我同党的，我一律挺到底。我没有说什么颜色的，我也没说台湾哪个党哦，我都没有这么讲哦。你们要自己去联想，那是你们的事情哈，我可什么都没讲，好吧？
。那第二个就是说呢，你今天今天你捧榜之后啊，你就产生了恶斗。所以是说，今天麦卡锡他做的事情对不对？老师认为他做的事情是对的，但是在政治上正确不重要，政治正确很重要，对不对？同样是正确，但是你要加个政治，政治正确才很重要。所以说，你少了麦卡锡啊，这个问题就很大了。那你这次拜登来想说麦卡锡，反正你也是共和党人，对不对？你怎么样，你也不会宣支持我。所以是说呢，我把你利用完之后呢，哎，觉得最后还是决定把你弄掉，再造成你们在选议长说又一个难关。那是不是我下一次我再去通过预算的时候，我就少了一个怎么样？我甚至多一点时间，或者少了一个阻碍，是不是这个事情就有可能会去发生？但是各位要去知道一件事情。众议院啊，他为什么他的议长啊是美国的三把手？也就是说啊，总统呢他可能驾崩了，副总统呢可能见上帝了，第三个要继承总统位的就是众议院议长，之前是裴洛西嘛，所以是说呢，我们台海中线呢就毁在裴洛西小姐的身上啊，裴老太太身上了啊，所以说这个问题就变得很严重，就是在于是说中间已经少了一个可以调和的人啊，比如说像我们这个太极啊，啊太极分阴阳，对不对？分一半。那你一定是白中有黑，黑中有白，对不对？他一定要有一个互相制衡的一个空间，他才能造成循环。麦卡锡本来就是这样子的一个作用存在，但是现在只要一失去了，那么相信共和党推上来的一定是跟川普有关系的人，也就是特朗普有关系的人，甚至就是能够继承他意志的人。什么样意志呢？就是一定要怎么样欢乐斗民主党，哎，一定要把你斗到倒为止，不管你付出什么样的代价。一定要把民主党斗倒，把他政权夺回来为最主要依据。这我们要知道啊，其实总统制是一个非常畸形的一个一个一个制度啊，也就是选赢者全拿哦。你不要说什么意愿长在谁手上，然后他就没办法做的事情。事实上啊，总统制啊，他是总统，他还是有很大的权利可以绕过这些议会制度，他去做他想做的事情。这还是有的。所以总统制啊，其实在另外一种层面上来讲啊。还是属于封建制度，只是你是民选的封建。可是这个民选的封建，它又建立在党派的一个意识形态上面，所以到最后啊，你只是还是为了你自己的利益团体而去做的服务。再说一次，我没有说跟蛋有关系，我也没有说跟什么有关系，跟猪肉什么都没有关系，好吗？来，不要自己去隐晦啊，老师绝对不讲这些事情的，好吗？所以是说，我们就发现了、啊，现在麦卡锡如果他下来了，那么下一次你在审议院的时候啊，他还是需要一个议长来去做做这个样子的一个统筹。那那个时候，好、哦，那拜登的问题就会变得比较大，因为再一个取代麦卡锡的人，绝对不会是跟他一样走温和派，甚至是一个协调派，或是一个理念美好的一个人，他一定是来一个。哦，他希望能够把过去的一个被压制到这种满腹的怨气的人呢、啊，一次的怎么样轰向民主党，让他兵败如山倒，直到明年选举的时候，他们都没有办法站起来为止。最好的方法，当然就是让美国政府一定要关门，这个是必要的一个手段。各位你要知道这个意思，因为这样子状况之下，你会引发很多很多的工会的民怨，呃，包含了你可能在在那些华盛顿特区啊。或是很多白宫政府单位啊，他都没有办法继续运作。那么这个状况，你会拖累了 GDP， 你会拖累了上下游的厂商，还有你会拖累了很多很多的，比如说连总统出行啊，他可能可能不见得都能够他答应的这些预算，或是答应的给你这些援助，他都可以通过。哦、啊，这个就有一些些，不是每一个都可以通过，有一些就变成执行上会有一些障碍。那这个状况之下，当然就是拜登政府就开始失信了。那么。远在天边的乌克兰，他拿到东西就一定没有办法全部都拿到。说，哎，拜登说给我什么东西，或是说我他发挥的影响力，要求其他国家给我什么样的资源。你在美国政府已经进入 ICU 的状况之下，这些事情你要进展，大家都会都会去斟酌这件事情是不是要紧锣密鼓的按照美国老大哥的一个意志去办理，就会产生了很多疑虑。所以说，我们要看到这个事情啊，其实是非常严重的。麦卡锡的被罢免了、啊，其实我们就可以看成美国的一个政治内战，它是掀开了一个新的帷幕。好、哦，这个要各位去注意这件事情，是政治内战的一个帷幕，就是说这两党已经势同水火，非要除之而后快。过去啊，其实我们在美国大概在六零年代跟七零年代啊，其实我们可以在美国看到一个比较理想的一个政治制度啊，比较理想的政治制度，比如。比如是说，哈，之前的卡特总统啊，他可能经济做不好，到那个整个金融啊，或者很多的一些秩序不好，所以他就下台了
对不对？说那个时候呢，大家还可以比较理性的是说，我们要为了美国好，为了我们经济好，为了百姓好，就是我们尽量的哦，赶快把大家协调出来一个可以让我们经济啊或者金融啊可以恢复上轨道的一个模式。但是到现在那种精神是荡然无存，所以说我们看到一件很有趣的事情啊，我们竟然是就竟然是比较广泛的去讨论了。记不记得老师以前讲过一件事情，就是任何世界上我们所知道的朝代啊，任何朝代你都不会超过三百五十年啊。当然还是有一些朋友跟老师说，老师你讲错了，你不懂历史。哎，日本的天皇是万世一系，都没有换朝代的。没有，他还是有换朝代。你不能说天皇是同一家人生下来，然后日本就没换朝代。事实上还是有了，比如说你还是有幕府啊，对不对？还是天皇的政党互相的家族内的倾轧啊，那还是有。但是你要说完完全全都是天皇同一个人或同一个年号或同一个一个模式就下来，其实是没有。然后日本还是经历到很多很多的改朝换代的事情，他连政治制度跟他的一个国策跟他的一个模式啊，都产生很大很大的变化。说万世一系啊，只。延续在他们这样子天皇这个家族的特权阶级啊、哦，不代表是说他的政治制度是没有更换的。如果你说万世一系啊，那么光孔夫子他到现在还是万世一系啊，对不对？姓孔孔子的后人到现在一直在中国，一直在台湾，是不是？那万世一系都没问题，还孔子就好像是伶人，结果呢，他有个小孩，一个子孙呢、啊，跑去当演员，跑跑去当歌手，结果可能是没受到祖宗的保佑，他就没有红。所以说，我们发现一件事情，就是说，在这个在这个状况之下，美国现在遇到了一个空前大的挑战，就是他没有办法处理好他一个内在的问题。所以是说，我们从政治上看到这些分裂之后，那么他内部所发生的问题，就包含了我们之前所谈到的，他这个美国的汽车工会，他现在还是持续的罢工。这个持续罢工啊，其实我们也知道，都必须是感谢拜登总统啊，他对于这些工会的支持啊。这个总统啊，你到了办公现场，应该是说，我相信你们一定可以拿出彼此的智慧，我们尽快的协商出我们双方都可以接受的模式，让我们的罢工提早结束，大家赶快安居乐业，恢复我们的经济。哎，毕竟造车产业，各位老公朋友，你们都是无名的英雄。那这个汽车公司呢，他们就是怎么样？美国经济的火车头之一。对不对？所以说啊，我们一定要拿出政治智慧，拿出我们的一个一个想法啊，我们赶快协商出来啊。那我对你们有信心啊，大家互相的鼓舞啊。那我也会跟尽量的跟什么呢？跟资方说，哎，你们各你们也让一点哈、啊，我们的劳工朋友很辛苦。所以说这样的状况之下，你才能够去快速的把这样子的一个罢工啊，把它米平啊，所以说进去跟资方谈一谈啊，不然我可以增加补贴，你就把这个补贴转给他们就好了嘛。对不对？这是不是一个过度的方法？我少收了一点税了啊！这个税省下的钱，你就赶快给他们加薪，就是赶快把这事情结了，对不对？不然这样下耗下去是没办法的事情，这个名声不好。但是拜登总统不是啊，他直接走到拜那个什么抗议的会场，是说我支持你们罢工，你们一定要打倒万恶的资本家。怎样？你是怎样？万恶万恶什么？欢乐斗地主哦？你现在变共产党了是不是？欢乐斗地主哦，是不是？文化大革命啊？是不是？那就不对，就造成了这个矛盾了、啊。那这个汽车工会的东西，它就没有办法去落幕。因为什么？因为工人既然得到总统的支持，我们就不能让总统先生失望，我们就要继续的抗争，对不对？先拿起革命的革命的武器，对不对？打倒这个万恶的资本家，是不是？但资方没办法，你你要增加的是不是百分之三十的工资？要增加是百分之四十的工资。哇，我的妈呀 ！Oh my god！ 咋这个有点有点困难，你知道吗？当然，资方有没有说他愿意涨工资是有的，好像只愿意涨百分之二十七，但是工会受到总统的加持，他们坚持涨百分之四十，这个还是已经已经一样的事情啊。工人他说要涨百分之四十是合理的，因为实际上啊，他们基层的消费啊 ，CPI 并不是只有 CPI， 你可能涨百分之十这么简单，很多东西啊，你涨了翻倍涨，说他们要求涨百分之四十啊，其实有一点是怎么样呢？补偿性的涨，就是说我今反正他物价一定还会得涨。我与其是我分段不断的跟你去要求这样子涨工资，不如我们一次涨足嘛，对不对？一次涨足，那我后面的留点空间啊，以后再涨价的时候呢，哎，我们至少我们不要再抗争了，这样够了，我们签个合约，比如五年之内不再组织工会去要求涨薪，这些其实都是有办法，但是这两边都不拢，加上拜登进来乱，这件事情就不好。所以说后来再延伸出去啊，美美国部分的一些医疗院所啊，他们一些护士啊也开始怎么样呢？也开始产生了罢工，哈，护士也产生了罢工，医疗体系也产生罢工，但是医疗体系是比较仁慈一点的，他们只加要求加薪百分之六
，好六就少多了。那这也反映出来啊，美国的一个医疗体系啊，他们的同工不同酬，或者是他们的一个收入啊，事实上是已经比较难去支应哦，比较难支应他们所需要的一个日常生活的物资需求。对不对？虽然有些人去美国看医生啊，这个、然后看一个腰椎摸一摸就收五千多块美元，对不对？但是呢，实际上这个东西啊，就是是说医疗体系它还是有很多很多其他的成本，这个部分啊，就是产生了更更外溢，这、就是、抗议效果的外溢。所以是说，我们发现一件事情，就是说这样子的一个政治氛围所引导下来，就是在中央跟地方，你就很难产生一个共识，每一个地方的人都希望对手去烂掉。各位懂老师意思吗？移民的问题也是一样。哎，我这边受不了，我就把这个移民往你那边塞过去，是不是？有本事你们把它全部扫射一下，对不对？稀有无奇者，是不是？或是把那个还是那个勃起将军，是不是？把你坑杀了，是不是？不行啊，对不对？那这一些这些游民，这些 homeless， 这些打打工走过去的牙医，或者是墨西哥老莫，那这些人都需要有人去喂养他们，那就是一些比如说那些收容所啊，或者是一些路边的一些。公园啊，空间啊，都要产生这些的问题。所以说，费城原本的这一些的零元购啊，好、哦，造成了这个我们 iPhone 15的抢购这些问题啊，它现在在美国各地是不断不断的开始蔓延。为什么？因为你抓不胜抓。当你一个小偷，十个警察去抓；五个小偷，十二个小十二个警察去抓。但是你有一百个小偷的时候，你二十个警察你是抓不过来的。所以说，大数法则之下，我就认为是说。我只要尽量去参与大家串联跟参与，我参加这个零元购，那么我被抓的概率只有百分之二十。各位懂老师意思吗？上上次我们看到的，他的确是有抓了一百多个人去零元购，那我们后来只带出了，只把那个二十几个顾客，哎、欸，带回去派出所，然后跟他们去做一些教育，然后又放出去了。哎、欸，实际上进监狱的其实似乎是没有这么多，有哦有，然后看到一些案例是有，他一样是进监狱，但是真的数量是不多。对，最最进到监狱里面还管饭，多好，是不是？所以在这个状况之下，美国的一些龙那个零售的一些龙头啊，比如说 Target 哦，他就开始怎么样大幅的去关他的一个商店。为什么？因为我开店是为了挣钱，我开店是为了服务客户，我服务客户不打紧，我要服务的是可以付费的客户，而不是我东西拿了我就可以走出门，然后这个跟还跟你讲过，又要 welcome， 是不是？欢迎下次再来吗？不行。对不对？那店员也觉得是说，你最好就是怎么样，最好就是不要去抓他。为什么？怕爆出产生了冲突，然后变得更多更多的流血事件，政治上就产生一些问题。所以很多很多的事情啊，就变到现在，美国现在是内忧外患的状况是很多。它的氛围是来自于你的经济的不安定哦，经济的不安定以及政治的不安定。政治人物只想我什么时候可以把对方完全压制，而不是把我们的心态完完全全的放在我们要怎么样恢复我们的一个经济水准。所以说，现在像我们的那个美国呢，苏莫啊，他那个议员啊，去中国去，他进进到中国去访问，他去中国访问了、啊，结果呢，没有红地毯啊，也没有那些什么礼遇，去接机的人呢、啊，也全都是美国人。等于说，中国现在的态度就是跟我们之前所讲的一样，我跟你玩，哎，你想进什么你就进，哎，我们就比谁气场，我耗，我跟你慢慢耗，是不是？骂骂耗都没有问题，那我就放着。所以说，苏木他们来领了这个十几个议员啊，然后二十个议员啊，见到中国去访问之后，他们能够见到的官员其实并不是很多之外。他还进去了之后，因为他可能是因为没有受到这方面的一个礼遇跟欢迎，所以说他就立刻说呢，啊，芬太尼事件啊，是中国去毒害我们美国人，对不对？虽然不是，可能不是中国政府的问题呀、啊，但是呢，一定是中国人的事情啊，就是他把战场把他拉战线拉长一点，然后呢，继续在美国那边开始要传出说怎么样要增加中国对中国的一些限制，那实际上也提出了四十七间。哦，因为他可能是资助了乌俄战争里面的俄罗斯，提供俄罗斯物资，所以说又进入到了资产清单。这个东西，我们还是用我们的宏观的历史眼光去看，这跟大清朝有什么两样？各位懂老师的意思吗？大清朝针对外国的势力啊，在在八国联军之前啊，是不是你来一个我进一个，你想一个，你要跟我谈一个，我就跟你进掉一个，是不是？从马格尔尼到叫要去拜访乾隆皇帝开始啊，要必须双膝下跪，不从就把你们驱逐出去，关闭了所有经商口岸。到后面
，所有要谈的事情啊，都变成磕磕碰碰啊。反正你谈什么，你跟我谈什么，我一定要把那扇窗全部给它关起来，这样你才知道我们天朝的厉害。这个想法其实跟大清早几乎是如出一辙，完全没有不一样的地方。他们两个字简直是完全可以复制，说他们的政治是一样的。对不对？它也包含了是说，美国现在两党政治也包含了跟跟这个大清朝他那个时候里面的里面的一些党争啊，也都是非常类似。比如说李鸿章啊，啊，或者是袁世凯呀、啊，对不对？湘军啊，新军啊，那彼此之间的一些政治的一个态度啊，比如说我们看过那个什么叫什么名字啊？诶，什么大哥永远是对的，叫什么什么电影？我突然忘了。诶，什么投名状？对不对？它里面就演示的很好，就是你开始有内部。外表都是说我们都是一个伟大的国家，但是内部里面的互相倾轧，只是为了消耗对方的存在而存在。所以说，我们看到现在这个事情啊，也我们要另外延伸到什么？美国所遇到的问题跟欧洲所遇到的问题，现在当务之急就只有一个，那是什么东西呢？那就是冬天以及油价。这个油价，我们要知道一件事情啊，沙俄集团啊，跟沙政策什么沙特集团跟俄罗斯啊，它现在啊也开始怎么样联手。要去减产石油，啊，减产石油，等于是说他们为了控制他们的的收入来源，不要被这个油价所拉低，所以说我就减少供应，我减少供应，市场上的石油就少，少的话它的价格就会高，这个是很基本的我们商业的理论。所以说物以稀为贵，那冬天你肯定要用用的油是更多的，所以是说我就减产维持这高油价。而维持这个高油价的问题会伤到谁？主要还是伤到的还是什么？还是欧洲跟美国？为什么？因为这个现在中国跟沙特的关系好到不行，加上中国可以可以获得俄罗斯以及伊朗的能源，还包含了沙特阿拉伯的能源。那他们这彼此的交易，有时候他们是用本币去结算，或者是用人民币去结算的前提之下。那么你这个国际油价的事情啊，有时候你就是变成台面上的事情，各位懂老师的意思吗？这国际油价是国际油价，但是你在本币交易或是人民币交易的时候，你怎么谈的事情啊？你并不是一定是以布兰特原油的计价方式啊来去做的，因为他们是变成 on the table， 我们是私下的去做这样子的一个控制。那么，在这个状况之下，你盘面上的石油，你的供应量，还有你的一个价就开始会蹭蹭蹭的往上。那既然会往上，那么大家也是可以预期，就是说石油价格会再度涨到一百美元以上的一个状况。冬天又会有，那你现在那个乌克兰战争又没有办法在这个秋天结束，你就只能熬过这个冬天。之后在春天才能在意，是说这个战场要不要延续。为什么？因为冬天大家预期到你就是一个冷战，而且是真的寒冷的冷啊！那个不是只有是说你态势不变的冷，那是非常寒冷的冷。哎，那个在西伯利亚高原那边要过去，即使是往乌乌克兰那边过去，都是非常寒冷的。所以说这个状况之下，能够期待的只有俄罗斯不要步步紧逼。但是以俄罗斯的方向来讲，他现在也不需要太步步紧逼。它只需要继续加固它现有的防线，就足够让乌克兰，你把你困，都让你困到你除了你自家农产品之外，你什么都没有。所以说，我们就发现到最近有一个新闻怎么样呢？这个乌克兰的士兵就开始拍个，好像拍个抖音，还是拍个那个什么 YouTube 来抱怨，抱怨什么呢？他们从斯洛伐克拿到这个迫击炮的炮弹了，包装很精美，内容很完整，打开里面迫击炮里面没有火药。火药是空的，哎、欸，这个状况到底是不是真的？其实，他影片拍出来，老师也不觉得他是真的。为什么？因为搞不好是你自己倒掉的，不然就是你这个采购军火那个乌克兰的官方啊，那是不是有问题？哦，因为毕竟在生产军火的时候，不大会特意的把火药拿出来，因为火药并没有这么贵。哦，其实里面火药并没有那么贵，你外面那个弹壳可能还比较贵，那火药其实没有多贵。那里面没有火药呢，其实是不是很能够节省钱的一个事情呢？那么这发现一件事情是什么呢？就就发现是说，乌克兰他们还是认为是说，我们在前线打仗，你给我这样的武器，对吗？那乌克兰觉得你帮助我是应该的，但是实际上现在已经不是这样了。所以说我们在上个月我们就谈到是说，泽连斯基啊，他到联合国的会议的时候啊。几乎没有人要跟他走靠近，但是前一年他可是万人空巷，然后大家都站起来鼓掌，但这一次
，每一个人跟他。听跟他讲话的时候都想赶快撤离，为什么？这家伙你大概要要钱了。所以说那个那个马斯克、啊、才跟他讲是说，哎、欸，泽连斯基是五分钟到了，你怎么还没有要十亿美元，对不对？那加上他的老婆又被发现，他在美国这边去买了叫什么马卡蒂尔还是哪一个世界名品啊？哦，一进去就消费了几百万美元，然后两百一十万美元的精品，就就就去买。你跟别人一只手去拿援助，然后一只手去消费精品，怎样？你是卡地尔还是那些名牌的股东？是不是？所以你拿了钱去干嘛？大家都心知肚明。所以现在大家会不会继续给他这个东西，就变得很问号。而且美国现在，你刚回到我们一开始所讲的，你众议院已经没有这个，没有这个议长，或是没有你这里面的暗装，可以让你是说可以去签署让你使用这些预算去做你想做拜登政府想要做的事情的时候。后面你整个连续海连益效应啊就会出来，那么在那个时候，整个欧洲跟美国的一个体系啊，在这个冬天呢、啊，相信老师饥寒交迫的时候啊，什么盟友都没得讲啊，什么盟友都不要跟我讲这件事情。饥寒交迫的时候，谁能够给他们好处，他就往哪边去做，是不是？百姓是很敏感的事情，就是你要做什么都可以，你让我吃饱。你让我吃饱，你说什么我做什么。但是，一旦我又冷又饿的时候，你说什么？对不起，我就不想做什么。啊，加上这个在欧洲啊，地广人稀啊，是不是？你真的要去抓，给他给他一个国家安全国家安全法，说你不可以讲对那个朝廷有做朝廷不好的事情，不然你要杀头的，对不对？那也不行啊，地广人稀，你要去抓人，可能油钱还比你子弹还贵。所以说这件事情在发生到后面之后啊，整个欧洲的体式跟美国的体式啊，它会从这个冬天来去演进的时候，它会越来越吃力，而且问题会越来越大。为什么？因为明年中国的经济将会由今年的华为就带动起来的各项产业链里面，我们上次说过的，就会让中国的经济啊快速的发展再起来。以前全世界要交给台积电的钱，你可能在中国他们的中芯国际。华为或是其他的卫星厂商就可以硬生生的把台湾应该得到的份额挖走一大半，到了中国去生产。这个各位一直在讲这样，所以讲这件事情啊，各位很多台湾的朋友一直没有意识到这个事情的严重性，这个是非常非常严重性。那这里老师要补充一下，有一个有一个好粉丝朋友啊，就跟老师讲啊，这个。富士康啊，它是在华为的供应链里面。那这个老师疏忽了哦，有一个有一一小部分啊，的确在富士康有在里面，但是呢，它主要它并没有在像苹果一样是进入到比较重要的项目里面哦。但是这里还修正啊、哦，富士康是有在这个华为的供应链里面啊，只是它的份额是比较小的。那么中国现在一透过这个半导体所能够涨回的这些优势啊，会在2024年会非常的明显。那么，在这个状况之下，美国能够控制的筹码就会越来越少。事实上，美国本来也就没有控制这些筹码，因为现在连荷兰哦都延长对中国的销售，这个就是现在强尾单的了。因为荷兰自己也知道，你你要给我买多少台啊、哦，那是我尽量卖啊、哦，尽量卖。反正我也知道，以后没也没什么生意可以做了。不然荷兰只能来来去中国去谈，这是什么意思呢？就是好，不然我投资你们的设备，我投资到你们的厂房里面，我当你们的股东，啊，这样总行了吧？是不是？那这样就是变成比较良性的一个竞争。我既能够提供你技，提供你设备，我又能够分享你公司的利益，那这样子才是最好的一个结果。而包含的像日本啊，它它光刻胶，或是它其他一些，或是韩国一些可以提供给中国的用品的数量啊。也会越来越少，因为这日本跟韩国啊，他们所掌握的技术啊，并非是中国完全不可替代替代的项目。等于是说，韩国能够可以提供给中国的是中国自己可以，但是呢，韩国的商品它的品质可能比较好，比如说像那个记忆体啊，三星记忆体可能就是比较好的，比中国现在生产的还要好。那么中国就呃就可以去跟三星去说，啊，你来我们中国设厂，那我可以进一些你们的东西，但是我不进你的可不可以？也是可以的，也是可以的。同样的，日本也是一样。我可以买你的东西，我也可以不买你的东西，因为你对我不是必要的时候，你要卖我的东西，那你要看看我们之间的关系铁不铁。如果我们关系不铁，哎、欸，你东西也没有什么特别，那么我退而求其次，我找中国的次一等的厂商可不可以？各位不要小看那种次一等的厂商，次一等的厂商他只要生产的经验。跟他的资金啊，跟他利润是充足的，他要成为
取代原来的头部厂商，原来的一些比较顶级的厂商，这个机会是很高的。不然中芯国际你是怎么样可以提升到五奈米的？好，各位这样懂老师的意思吗？好，那我们这段先讲到这里哈，我们接下来先看各位有什么问题，我们继续讲下去哈。大家好哈，呃，正好那感恩正好赞助，谢谢。什么说出属蛇的运势解析都会讲到的啦，对不对？我们一个一个一一个礼拜一个礼拜讲都会讲到的，没问题的 ，no problem。老师也说过，十月份很多的命盘产生变化，现在已经十月十份了，四位个人有什么变化？十月份有什么变化？每一个人每一个人都有很多的变化。你等一下我们讲到，光那个以色列不就很多的变化了吗？中国现在有很多的变化，台湾也有很多的变化，但是变好跟变坏呢，是不是？那就不一定了。说十月啊，这个十月可能是惊奇十月，也说不定啊，也说不定，好吗？好，感谢感谢 d a v i d 用赞助哈，感谢感谢林冠赞助，谢谢大家赞助哈。然后大家没什么问题，真奇怪，<笑>放年假大家都在嗨，是不是？今年也比较少一点，还是感谢各位在这个年假的时候还可以来听老师的节目。那还会打仗吗？打也打不过啊，谁打得过中国、啊？我说白了吧，亚洲没有人打得过中国。那你菲律宾想打，他也只能叫嚣叫嚣。你真的上战场的时候，就算是小马可斯，他也知道送出去的士兵，你就只能全部歼灭，回不来的。但是士兵这个东西很神奇，士兵这个东西你是需要培养的。一个老兵啊，你没有五年，你培养不出一个老兵。这老五年的意思就是他在五年都在军旅里面训练，而且是持续性的训练。哦，他是精实的训练，你要训练五年，他才能成为一个老兵。老兵才是有价值的士兵，你不是老兵啊，没有用。所以说，你把有限的军力啊送过去南海去送死啊，那等于是让自己的国防力量都完蛋。各位懂老师的意思吗？就像美国，美国为什么要撤走越战？为什么要撤走阿富汗？因为他一直让士兵去牺牲生命，而士兵的替换性是有限的，替换性是有限的。就是说，我现在现在我所送到战场的士兵，他回来之后他可能退伍，退伍你要征召他就不容易了。但是你新兵又要去训练，但是你又送去战场，他们又去送死，那么他可用的士兵就会越来越少。就是这个事情啊，在美国上这个问题是已经持续很久很久很久的一个积弊了，就包含了是说什么呢？一个军事的一个产业啊，不不含士兵而已，它还包含它的后勤装备。但是美国却把这些后勤装备啊完全的民营化，这讲白了就是说，台面上讲的就是我们要叫公平竞争，对不对？我们要是善还财于民。对不对？但是实际上意思就是官商勾结嘛，就这么简单一件事情。所以说没有利润的事情，商人就不愿意去做。很多事情啊，在研发的过程中，或者在他维系的过程中啊，它是亏本的。比如说造船厂这件事情，所以美国现在为什么不会去参加大型的国际战争的原因，是因为它没有多好的造船厂，也没有造船厂去可以再去生产跟维修他们的舰队。各位，你要懂老师这个意思啊。他没有这些设备跟技术人员去修复他们所损失或是受伤的这些舰队的设备，等于是说，他今天如果假设他在黑海上跟俄罗斯老毛子干上一架了，对不对？一言不合，是不是大开杀戒？但是呢，双方各有损失，好不好？这个打仗嘛，歼敌一千，自损八百，这很正常。然后俄罗斯把它传拖回去了，修一修又出来了，对不对？那你今天美国的美国的船拖回去修一修。不出来，出不来了。为什么？一休休两三年，出不来了。我说没有，没有船坞，没有大肯，你怎么去做这些事情？对不对？他们的美国的技术啊，你不要太多先进啊，对不对？他们的潜舰做好了，还要下水，还叫才能够用啊。我们中华民国的潜舰啊，放在地陆地上啊，就说它完工了。因为为什么？因为我们的技术高啊，对不对？老师很相信党的，好吧？我们的潜水艇啊，只要放在陆地上，我们就知道啊，它在下海之后啊，是所向披靡啊。对不对？这个不一样。所以美国技术差，他应该来我们的中华民国的海军啊，好好学习一下，改造改造，对不对？你不要眼睛只看天上了，看看我们陆地上的潜水艇，那才是一流啊，是不是？哎呀，开玩笑了啊！老师是爱党爱国的，好吗？哎嘿，<笑>好不好？所以说，这样是不行的地方是在这里，好不好？这样下来不能的地方是在这里，就是说，中美美国是没有办法去跟去介入到其他大型战争，因为他只要有一个地方受损了，他基本上是很难去补的。所以说，美国的军事强队啊，强度啊，就跟大清朝维护他的一个北洋舰队是一样的，开出去很好看。你真的打起来，你打一次你会赢，但是第二次你一定输。
，知道这意思吗？其实很多事情我可以看得比较简单一点的。美国打任何的大战呢、啊，他第一次获得取胜是很容易的，这真的是很容易，因为他的军事力是很强大的。但是第二次他一定会输，因为什么？因为坏了他修不了，就这么简单。他坏了他修不了啊，你没得修啊。难道英国的英英国的查尔斯查尔斯王格查尔斯王族号？查尔斯什么叫查尔斯王子号？他就没办法修啊，就得拆啊，去拆拆零件去修伊丽莎白号啊。为什么？没有没有原料啊，没有钱，没有原料，那技术活也不够。你要这个厂商的生产配料也没有，你没有备品，所以说你只能拆旧的去装在新的身上啊。这你你也只能这么做啊，你也只能这么做啊。但是中国不一样啊，全世界百分之三十的这这个什么产业是在中国人手上啊，对不对？讲三十还算少了，我说还是大型的。是不是你几乎在中国的手上了？那他今天传我这场打败了没关系，我战术性退后，对不对？然后呢，我撤修，我下个月再出来跟你干一场，是不是？解放军人你知道多少吗？解放军你在登记上面就两百万大军了，你知道吗？开什么玩笑？嘿，他现在不断的出了这些航空母舰，要是我是美国，就赶快打一仗，先让你先把你的那个人先去掉一半，不然的话你后面太强大了，老兵带新兵啊，那是很快的。各位你要知道。你一艘带一艘的时候啊，一对一的时候啊，它复制起来需要时间。但是福建舰是第三艘，当你两艘的官兵去带一艘的官兵的时候啊，那训练速度就比你之前一带一的时候要来得快，因为海军是技术军种。各位你要知道，中国现在的军事发展实力啊，是不容小觑的，那真的是不容小觑的。不要说老师是小粉红啊，那个不不不关这件事情，是关于是说老师当过海军，我是知道。你的老兵带新兵，一个带一个很累，但是两个老兵带一个新兵，那很快啊，那那个速度真的是很快。你更别说你现在又会轮调啊，那他们在他们他们的演习，那个种事情真的很快，好吗？哦，好，应该没什么问题哈、哦。那没有什么问题，我们继续下去哈、哦。那就有朋友说，老师应该应该少讲一些杂话哈、哦。这个我我也这么觉得啦。啊，但是呵呵还是讲一下会比较好，好吗？那最后我们稍微补充一下，我们这个关于在欧洲的部分哦，欧元区啊，它在2023年的经济的 GDP 预测啊，它现在目前上修到 1.5 五哦，一点这 GDP 上修到 1.5 代表是说欧洲的经济啊，它是有在回温的。好像我们在前几年呢，我们看到欧洲大概是不到一哦，甚至是趋这个新冠当年啊，甚至趋近于零，甚至是负数的啊，这个在这个之间徘徊。但是在今年呢、啊，它恢复到 1.5 啊，其实是比较符合的，是说什么？在乌俄战战之前呢、啊，老师跟各位讲过，新冠之后，欧洲的恢复实力一定很快啊。这跟相信跟老师两年以上的铁粉都知道，老师当时讲啊，新冠疫情之后啊，欧洲的的,的体质啊，足够让他们经济快速恢复。谁知道乌俄之战爆发了，对不对？我虽然知道说那时候会有一些问题，但是我哪知道是乌俄之战了、啊，没那么厉害，好吗？它一爆发状况之下，你能源又被又被炸断了，所以说它的它的经济现在遇到了一个瓶颈。但是上修到 1.5 只代表是他们的经济开始回温，但是有没有成长的动能呢？老师这里还是说没有什么成长的动能，啊，这只能名目上的它成长，就因为有助于也因为受惠于什么，受惠于他们的一个通膨，所以是说呢，这个这个 GDP 是其实是老师可以去质疑它的，因为它的通膨远高于 GDP 了。你实际上的 GDP 到底是不是真的是一一或一点五啊？这是保持了比较大的问号。但是实际上，欧洲人民还是非常努力的想要振兴这个经济。但是还是一样，冬天来了，冬将军来了 ，Winter is coming。你要怎么在严寒的状况之下去取得能源，去生产你民间必要的物资？就说一件事情，烤面包，就说烤面包三个字。你以为每个都是阿尔卑斯山的少女，然后上去砍砍柴就可以烤面包吗？没有，你现在一场砍柴去烤面包，要造火去烧面包，你现在也没这个炉子了，好吗？不要说意大利窑烤窑烤披萨啊，这个他们也不是每个都是窑烤披萨，他们还是很多是用电烤箱的，好不好？不是每个意大利的披萨都是用窑烤出来的，啊，不是啊，那个是情怀，那烤的是一个情怀呀、啊，不是每个披萨都是用窑烤烤出来的。所以说，在这个状况之下，好、哦，他们就算有心，但是。天然气、石油跟电力这三个事情的纠葛，在冬天还是会给欧洲一个重击，而且这个一击啊，会击到明年四月啊，会到明年四月，你都没有办法顺利的从这个低温的环境里面获得比较好的一个缓解。那么，同样的，他们的工业、他们的眼睛啊，光眼睛这些事情啊，或者是一些其他的一些重型工业，你所耗出来的成本，说实在的啊，这叫什么呢？
，你不开店。比开店赚，你不开店损失的就是薪水，你开店你你还赔上了电费，贵东老师的意思嘛？这过去老师以前在在夜市当摆摊的时候啊，老师是当过摊贩哦。夜市摆摊的时候啊，那个那个段时间啊，生意很不好，然后就那个旁边的老板就说，这个时间哈、哦，真的明天他不出摊了，为什么？因为出摊比不出摊亏的还要少一点，你不出摊你亏的是租金，你一出摊你连材料都赔出去了。对不对？然后包含台风天呢、啊，老师还至少开摊，为什么？哎、欸、嘿，想办法赚点钱，<笑>是不是？所以说，在这个状况之下，欧洲所面临到这个 GDP， 它到底是不是实质可以去帮助它这个问题啊，就变得很少啊，就变得很少。这个我们要去注意哦。所以，如果你在欧洲的朋友啊，还是一样哈、哦，你在欧洲、美洲的朋友啊，老师还是充分的建议你留存现金。不要再去想买房买车的问题，除非这个是你的刚需。刚需就是我没他我不行。比如是说，哎、欸，你家有小孩，对不对？那个大学生或大学毕业了，他要找工作，他上班了，你叫他没车开，这个事情有点不现实啊。哎、欸，你这真的是有不现实啊。你就算去超市打工啊，你可能都得开车去超市打工，对不对？因为太远了，你不能骑摩托车吧？那个不。不是他不愿意，办不到，很能二三十公里的事情，你怎么去办到这些事情？那办不到啊，对不对？所以是说，你这个事情刚需就是我没有他，我没有办法继续生活的，那这个是可以。但是其他的部分呢、啊，就是尽量不要，好不好？留存现金，不用说去说你要你在欧洲、美洲，你要准备其他外币，没有，保持你原本在生活国家的货币，这是对你最好的保障，而且尽量减少债务。这个债务的问题啊，不是只有美国政府啊，还包括美国民间，因为政府的问题，在历朝历代，他都会想办法转嫁给民间。各位同老师的意思吗？政府的问题是暂时性，他们可以自己挡住，但是到最后，他一定要把这个包袱给抖到民间的身上，不然，为什么联准会他必须要想办法了？是怎么样提高利率来救通膨呢？救通膨是老百姓的通膨吗？没有，是他们的他们的经济指标。所以他必须要提升利率去伤害老百姓，那老百姓他把钱交回去，身上没有钱了啊，失业率提高了，那他就觉得是说我们通膨就会降低了。所以说，就业率越高啊，失业率越低，反而是联准会主席包括他们头要痛的事情，因为认为这样经济太好不行，要冷却它。这个是不是对的啊？这个老师不是这不是金融精英啊，这个留给留给精英去讲。但是实际上，百姓要需要的东西并不是。政府需要提供的，哦，理论上是是，但是实际上是不是的。所以在欧洲、美洲的朋友啊，你要特别小心这一点，好吗？好，哥，第二个重要重点是什么呢？重要重点是说，在昨天呢、啊，哈马斯啊，这伊朗的哈马斯地区啊，就发射了五千枚火箭弹，五千枚跟火箭弹这两个东西，台湾人你要记得了，五千枚火箭弹发射出去，你以色列是没有办法全数拦截的。各位周老师意思了没有？五千枚火箭弹，你看以色列它的军工产业精不精良？那以色列的军工产业那可是非常精良的。为什么？他直接拿到央格鲁系列的人，他们给他的所有最好的武器设备，都尽量提供给以色列。所以以色列有没有防御住一些，或是反击一些那个有哈马斯射出来火箭弹？是有的哦，那是有反制成功的哦。但是你能够全部反制吗？不行，没有办法。就给你炸了，炸了就是给把你把你把医院啊，什么平民百姓啊，都给你炸，都给你毁了。以色列都防御不住哈马斯的五千枚火箭弹，请问台湾你要怎么个哈顶得住中国的火箭弹呢？中国可是有火箭军的，不要以为他们的长官被清算了，然后火箭军就原地爆炸，没有这回事。火箭军的主管被拔了，被被拔掉了，然后在家里自挂东南枝。那这个各位可能有稍微注意到一些中国的消息，应该都知道啊。那火箭军的主管要去家里给他会谈的时候，要双开的时候，这自挂东南枝，对不对？这个为什么不知道啊？传闻是自挂东南枝，但是呢，就他就先去了。好了，那么在这个事情上来讲，火箭军还是在的，主观换人了，但是火箭军还在。台湾你能够承受五千个火箭弹吗？各位懂老师的意思吗？纳坦雅胡啊，但是以以色列的总理纳坦雅胡啊，他都已经宣布，以色列现在开始进入战争的状态，以色列要进入战争的状态。以色列，各位不要小看它是小国家，这个小国家在国际外交上影响很大啊，影响很大。毕竟他们是西方文明的一个重点重点国家之一。啊，他跟以色列、跟巴基、跟巴勒斯坦之间的一个恩怨纠葛、啊。
，那个是很难去讲的。你讲的对，你说哈马斯对不对？跟也不也不能说他不对。你说以色列对不对？你也不能说他是对的。为什么？因为他的确是侵占别人的领土当屯垦区，还把别人的所有的居民，呃，老人小孩，把他做了什么不可描述的事情。这个各位可以上网去谷歌一下，只要还没被屏蔽的话啊、呃，都可以去看得到。那么在这个状况之下，双方各有表述。那这个时候，沙特跟伊朗这个地方就产生了尴尬。当然，伊朗就是说他要支持支持那个那个哈马斯，对不对？那这个东西又产生了这个、这个地区整个混乱的开始。那这个混乱开始就很简单，哈马斯为什么这个时候发射？很简单，因为你美国没钱了。对，我们很简很直白的去看到这个问题。一打仗的时候，一场战争的点燃，双方都要去想是说。我的胜率在哪里？我我今天不会发一场战争，是说我打过去，然后我就是就是什么慷慨赴义啊，金科的家伙除外，大部分的人都会觉得是说，我打这个仗，我就要有胜利的准备。你没有胜利的准备，我就不要打这个仗，对不对？所以说过去为什么都没有这么大规模的一个武器的武器的一个攻击事件？这个可是是在以色列五十年以来啊最大的遭受攻击的一个事件。五十年哦，这个不是说我们好像啊炸来炸去很正常，没有五十年呐、啊，五十年内啊都没有这么大的攻击事件。而给谁给哈马斯这么大的勇气去攻击以色列的？很简单一件事情，以色列其实是被谁保护的？被英国、被美国所保护的。很简单一件事情，但是现在美国对于中东地区已经没有这么大的约束力，没有这么大约束力了，因为世界的话事权已经不是美国人了，也不是英国人了。那么，在这两个国家的元素力降低的时候，其他的元素力会不会抬头？我们基础班的课课的的同学啊，你这个地方你就可以去了解一件事情：元素力的下降之后，其他事情会不会产生？啊，这就是我们在一直在课堂上要学习的东西。各位懂老师的意思吗？所以说，现在未来的世界为什么是说它会进入到一个比较纷乱的地方？很简单，有钱人变没钱了，没钱人更穷了。那这个世界就要乱，就要乱，好，那肯定是会乱的。所以说啊，同样的一件事情啊，在哈马斯跟以跟那个以以以色列之间呢、啊，它一定会产生很剧烈的互相报复，而且是热兵器的报复。因为你不回击，你没有办法跟你的国内的百姓做交代，这是没有办法的，呃，这是完全没有办法的。所以说，他必须回击。要记得，以色列是有核弹的，他敢不敢用的问题而已。各位懂老师意思吗？呃，以色列是有核武的，但是他敢不敢用，就是一个问号。一用，那这个事情就，那就不是开玩笑的事情了。那个世界的均衡就会打乱。当然，美国也不会允许他去以色列去用这个核子武器啊。但是实际上来说，哈马斯这个举动就直接的去挑战了你这个原来的世界霸主，你已经没有实力来约束我们，你没有实力来压制我们，所以说我们就要开始反抗。那同样的，我们还是讲一句话：台湾，你能够承受五千发火箭弹吗？我们直接看新闻啊，这个这个哈马斯发这五千五千枚的火箭弹入到以色列上面，以色列的确是满目疮痍，但是他也没有灭国，以色列是很小的国家，哦，他也没有灭国。那同样的五千枚打到台湾上面，台湾发生什么事情？台湾也不会灭国，说真的不会灭国。但是人心就垮了，为什么？因为我们几年没有听过炮弹落在台湾的本土上。我跟各位讲，这个除了在那个美国的台北大轰炸之后啊，我们台北台湾是很少听到轰炸的事情的。不要忘记，美军是轰炸过我们台湾的。哎，这个历史不要说我们不能以美啊，这个你要知道历史啊。美国是轰炸过台湾的台北大空袭啊，这个事情各位是可以谷歌得到，现在还没有被屏蔽啊，但是可以 Google 到了一个东西。所以说，我们要看到这个世界，很多人是说，现在菲律宾他现在的问题，他要开始组织，然后开始以美去抗中。菲律宾他要抗中的原因，其实是一个很简单的事情。各位不要把这个南海的问题想得太复杂。菲律宾他要抗中最大的问题是在于小马可斯的财产太多在美国，因为小马可斯跟他们的将领都是接受美国的恩惠。所以是说，他们的军方将领跟小马可斯的家族，他们太多的财产、太多的黑幕、太多的黑钱，他们是在美国的
这个事情啊，其实不是老师一个人去去黑菲律宾，我们大马可斯跟伊美代他们他们两位夫妻啊，各位去 Google 一下就可以知道了哈。大马可斯跟伊美代，伊美代夫人她那个鞋子啊，哎，已经变成世界奇观了，哇，世界奇观，是不是？已经变世界奇观了。所以说，他们受到美国的牵制最大的压力是在于他们自己的小辫子全被美国捏在手上，他不能够反抗美国。但是杜特地不一样，土生土长的菲律宾人，他啥都没有，命一条，我跟你干到底。所以说，杜特地在当总统的时候，菲律宾是不亲中，也不去，也不去亲美，因为他没有小辫子是在这个美国手上。但是他也明白中国的强大是不可抵御的，所以杜特地也直接讲。跟美中国打，我一定是完蛋的。我干嘛跟他打？我们可以用谈的事情。那大家在那个地方和平相处，有什么不好的？是不是？所以说，即使小马可是知道他现在是没有办法跟中国抗衡，但是他还是必须听从美国的指令去跟中国抗衡。但是这样的人，他不会把自己所有的底一次都修 h a n 他也是不会把他说哈。就像老师刚才讲的，打一台少一台。没有人可以正面对中国解放军去对战，然后还不会输的。在亚洲没有这个状况，所以说为什么越南他不会去跟菲律宾，或是印尼也不会跟菲律宾去谈，是说啊我们一起来抵抗中国？为什么？印尼跟菲律宾很清楚，哎，印印尼跟印尼跟的什么？跟越南很清楚，对他们跟中国作对没有好果子吃。像是在在十十几年前呢、啊，越南不是有抗中的一个浪潮吗？十几年前呢、啊，那个抗中的在越南呢、啊，在对这个那个那个华人呢、啊、做烧杀掳掠啊，那个时候被烧杀掳掠的都是台资企业，不是中国企业，<笑>他们实际上也不大感受到中资的企业被烧的都是台湾产业，对不对？就在这个状况之下，这个南海的议题啊，你说再再危险了、啊，都是戏，大家都是演个过场而已。解放军也知道，你来这边我玩真的，我就派过去跟你跟你对抗一下。你真的敢开火吗？不敢。没多少的军队在南海集结都没有用，因为南海是中国的天下，没有任何一个任何势力可以越过中国去掌控南海，这个是不可能的。再加上中国的一带一路，还有包含现在中国所给出的这些这些 a s e p 这些优势啊，没有人想去说在这个时候哦要去跟中国武力，然后呢我们让经济可以破坏，这个是没有有完全是没有必要的一个事情。所以说，真正的角力的点啊，台面上大家想转移到南海，但是实际上我们更要在意这件事情。如果南海吵得很热，大家对台海的关注就会少，那台海就真正的危险。为什么？因为现在台湾是属于中国中华人民共和国的一部分，这样的共识已经凝结的比过去还要强，不是只有俄罗斯认同，很多国家都开始为了跟中国交好，我就说。台湾是属于中国的一部分，他没有否定你中华民国，我就说台湾是属于中国的一部分，我也没说中华民国是一个是一个不合法政权，我只是说台湾是属于中华人民国的中华人民共和国的一部分，啊，这件事情形成的共识，后面什么事情都没有什么用意了，这个是一个很严重的问题，所以说、啊、我们要看到现在中国他们在对于整个台海跟南海的影响力啊。幌子是幌子，南海它就是幌子，它再怎么乱，中国都有办法去处理，因为中国在南海怎么打，它都不可能去打到菲律宾的本土上。但是台海发生问题，解放军就会登陆。各位，你觉得哪一个东西才是孰轻孰重呢？好不好？好，我们这样讲到这边了，我们等下讲最后来再补充一下其他的问题。哦，好，感谢春香赞助，感谢春香赞助，谢谢，谢谢，谢谢。啊，当然没问题，我就觉得当然完全没问题的事情，完全没问题。OK， 那行，那觉得完全没问题，很好，我觉得大家很好，都没有什么问题，好吗？所以我们等下讲一下中国哈，所以我们讲一下中国啊，那没问题，真是真是和平啊，真实和平。那还没问题啦，其实我觉得那还就要冲突一下子也就结束，但是台海不是啊，台海这个牵一发而动全身啊，日本现在都快吓傻了，好吧？好，抖音上有的算他会会罚啊，你说抖音有的算他还会打，打就让他打，谁打得过解放军啊？解放军这这个已经没有什么东西可以阻止他了，好吗
，解放军也是希望最好菲律宾你能够跟他动武，他就有实战的空间，他就有实战的空间，那个是绝对是的问题嘛。他也真的打不赢，还要打，谁打不赢谁呀、啊？那你要想，你要搞清楚是谁打不赢谁呀、啊？台湾是不可能打得赢中华人民共和国的。我们台海战争一爆发的时候，我们只能想说，我们抵抗到什么时候，就只有这个想法。抵抗到什么时候，不是抵抗到最后会有人来救我们，没有这回事。我们只能算抵抗多久之后我们投降，不会有其他路。各位，你不用想其他的问题，台海的问题就是这一个。真的发生战争了，我们只有想我们能够撑多久投降，这么简单，没有其他选项。打起来就这个，我们撑多久投降？你要撑三天投降，撑七天投降，还是跟美国讲的，我们撑三个礼拜投降，还要撑一个月投降？你最终只有投降，你没有其他路的，不可能有其他路的 ，impossible， 不会有其他路的。三年前，好、哦，我刚讲三年前，我们在讲纳卡战争的时候，大家不是很喜欢听这个话题。纳卡战那个双亚战争里面，纳卡共和国，它的领土就是这样，稀里糊涂就消失在这个世界上，它跟台湾一样。不是联合国成员，他有自己的议会、自己的法律、自己的领土。但是亚塞拜疆就说这个领土是我们的，亚塞拜然说，哎、欸，亚美尼亚就说，哎、欸，这个领土是他们的，哎、欸，因为里面一个在纳卡共和国里面，里面多是亚美尼亚人，哎、欸，我们要尊重他的主权，是不是？到最后，亚美尼亚战败了，亚塞拜然赢了，亚美尼亚没打就就输了，纳卡共和国消失在这世界上，没有人对纳卡地区。被被受到波及的这些人有任何的发生？没有？为什么那边没有石油，没有锂矿，没有铜矿，没有半导体，什么都没有？所以说人命不重要，人命是不重要的。人命的重要程度不是在于他的生命的可贵，而是在于你脚下有没有他人所要的利益在而已，好吗？这个是在这里，好吗？台湾失守没投降，可以，我觉得你很棒。好，台湾失守没有投降，宁死不屈，你可以宁死不屈，我支持你，我绝对支持我们同胞宁死不屈。那那我绝对支持你，我这个是绝对的很好的心态啊，我真的是支持你。台湾一定要有人宁死不屈，我觉得这个事情是很好，很有骨气的心态，老师绝对给你拍拍手，哎，支持下去，做到，说到做到，你一定要坚持下去，宁死不屈。哎，不要跑走啊！跑走的话，那个台湾土地妈妈怎么会爱你呢？对不对？那宁死不屈，作战到你家的最后一人，这个我相信，你一定会受到歌功颂德。我们在历史上一定会记住你们英勇的牺牲，没有问题，绝对不会有问题哦，绝对支持你，不要投降，我们要奋战到底，战到你们夫家里所有一猫一狗全部送上战场。老师支持你，不要向那个万恶的共产党投降，对不对？我们一定要消灭万恶的共产党，三民主义，统一中国，这是一定要的。支持你，好吧？在此留影，影片都不会删的。在这个地方，老师绝对公开的支持你，站到最后一刻啊！府上的一猫一狗，一只蟑螂都不要投降给他们，绝对支持，好吧？战败那个时候啊，打假假设他已经攻上了，你还不投降啊？没关系，我们跟解放军玉石俱焚，在家里点一把火，是不是？片瓦都不要留给他们，加油，好吧？加油！绝对这样做，哦，会不会战争不是你决定，你不是我决定的，哦，但是我支持你，战到你府上的最后的一猫一狗、一只蟑螂都要把它战斗，战败了没关系，火一烧，我们坚壁清野，哎，府上烧得越干净，爱国越的强烈，好吗？赞，支持你。好，所以我还是要讲一下哈、哦，呃，他拿指头都都乱讲话了哈、哦，所以说我们看到最后看到中国哈、哦，说到中国哈、哦，我们稍微多讲个五分钟的时间哈、哦。所以说，我们发现到中国一件事情是什么呢？中国的一个许家印啊，也就是他恒大集团许家印啊，他他跟他的儿子啊都被收押了，也就是所谓的关键小黑屋。那过几天他可能就要开始踩缝纫机了，对不对？那为什么这件事情他们要去监管呢？其实很简单一件事情，就是许家印啊，他就技术性的把资产过给老婆，然后再跟老婆离婚，然后他自己净身出户，这样的资产是不是他就可以转移到他这个老婆跟跟长子的身上？而他们都已经移民了，他们身份都已经移民了，他们已经不是中国籍了。
，所以他通过这个方法是怎么样呢？夫妻感情破裂，好聚好散。老婆对我实在很重要，只是我们很可惜观念不合，三观不正，所以是说，哎，我们我觉得我老婆很辛苦，我把所有这辈子我努力的资产，包含了什么？包含了我收来的钱，还没有给他盖完房子的钱呢、啊，都给我老婆啊，那你们就安享余生吧。那但是呢，我身为中国人，感谢国家，感谢党，所以是说我绝对坚持在恒大的企业总部之内，我一步不离。那你把钱全部拿走了，各懂老师的意思吗？所以许家印这个案例啊，就让中国的百姓啊恍然大悟。恍然大悟什么呢？因为中国现在房价跌，很多地方啊，除了北上广深那些核心的核心的一线城市之外啊，大部分都是跌价。然后大部分都在跌价，你三四线城市跌的真是一个杯盘狼藉啊！呵，这形容词不知道对不对啊？那本来是什么呢？本来是非常钱超丰盛的，现在就杯盘狼藉，曲终人散了。哎，那个是跌的非常非常之凶，有的跌的对半跌，有的是房价是对半折的东西，都还是有，还是有。你不要说只有在鹤岗会跌的对半折的，鹤岗它不会对半跌了，鹤岗它已经到地板了啦，怎么跌都给你跌个几千块了啊、哦！人民币啊，你不会再跌下去了，因为它宁愿放着那边去冰封了，它也不会再便宜卖给你，反正。卖你三万跟三跟两万五，其实没什么太大的差别，那就这样子吧。啊，包含了一些，比如说惠州啊、广东啊一些其他的三四线城市啊，跌的是很凶的。那很多人想到这件事情啊，我原来这个房子我买了是两百万人民币，现在只值一百四十万人民币，而且人家要卖的时候啊，挂牌一百四十万，实际人家出八十万，卖还是不卖？卖还是不卖？当然不卖，你卖了你不是要赔偿更多吗？所以说，许家印啊，就给了许家印，就给了这些中国百姓啊，很好的一个范例是什么呢？就是呢，就是怎么样啊？我就用我们这夫妻俩先离婚，太太你太辛苦了，所以说我先生就把所有的房子、资金、存款全部给太太啊，然后然后我净身出户。那净身出户之后呢，就发现太太什么都有了，但是太太觉得这个房子啊，其实你很辛苦，不然我便宜卖给你，对不对？市价市价一百四十万，我们就按市价卖给你吧。所以说，她就丈夫呢就拿了一笔头款钱给了太太，然后呢再跟银行贷款一百万啊，甚至九十万，对不对？然后呢，他就把房子又买回去放在先生的身上了。那、啊、这发生什么问题呢？这就发生一个问题，就是他们套出了现金，哎，现金套出来了。那、啊、现金套出来的状况之下，哎，因为他是卖房子嘛，所以说他手上就拿到一笔钱，太太手上不就一笔钱嘛？因为他把房子卖给了先生，那债是不是先生在背？啊，再的确是先生在背，但是先生可以断供。我反正我现在贷到的钱比我去卖给别人还要更高价，那要么我就去缴哦，一笔钱慢慢缴，以后再撑看看能撑多久，不然我就直接断供了。断供房子被银行拿回去，他就变老赖了。变老赖有什么关系呢？因为他所有的消费由他的前妻来去赏赐他。哎呀，老公你太可怜了，我请你吃饭吧，对不对？啊，你没地方住啊，啊，我散个房间给你住吧。哎，你这个是不是房间太冷了？那我去你房间帮你暖暖被吧。哎，看来我们过去的夫妻情分上，不然我们重新谈一次恋爱。但是因为你过去劣迹斑斑，所以我们不结婚，所以你债务也不要放在我头上来。但是呢，吃饭睡觉还可以，其他就没有。孩子也必须要你在，所以你可以参与孩子的成长。那最后谁去扛？银行去扛。为什么？因为他断供了，房子收回去了，他们只要拿剩下的钱去租房子，过了还是美滋滋的。那太太还一样可以长有他。可以有高消费的结果，因为名义上他跟先生已经离婚了，他只是可怜这个这个已经凄凄惨落魄的先生，哎，他无路可走了，所以说他就他就照顾他一下，这个就变成了什么？这就变成了一个新的一个社会状况。但是这个状况，你真的以为每一个都会成功吗？第一个，银行不见得会相信你，说你不见得贷得到；第二个，你以为太太都会离婚之后拿到了钱，拿到了小孩，然后他他就会乖乖在家里等你吗？咦，开玩笑、哦，没有一定的，无论先生或太太都一样的。拿到了钱跟权之后啊，到时候出现了更多的社会问题。所以现在中国也在防堵哦，这种类似假假离婚哦，真真诈财的这种状况的产生。这个套路啊，坦白跟各位讲，台湾以前就玩过了，台湾以前就玩过这一套了。我离婚，资产分一分，然后嘞，到最后再留给另外一个人，然后嘞，其他状况，然后我们就继续生活下去。但是。台湾也有告诉你很多的一个现实状况，离完婚拿到钱那个人就跑了，消失在这个地平线之上，反正你也没钱了，你也找不到他在哪里，<笑>懂老师的意思吗？所以说，很多人是说徐佳莹这个事情啊，是不是会让烂尾楼无法持续下去？在老师的评估来讲啊，像中国现在这个烂尾楼的状况啊，到徐佳莹跟碧桂园这些建商
其实碧桂园就还好，碧桂园它的问题是不大的。徐家印他们的恒大集团问题也是不大的事情，只是因为房价跌得太厉害，好、哦，还有他们的包装的一些不良的资产太多。但是呢，实际上他们所能够掌握的不动产数量还是很多。所以说，他们的像知识已经不能够抵债。之前过去你在还没跌那么惨的时候，你知识可以抵债。现在恒大是知已经不能抵债了，但是这个洞啊，它还是有限的。所以说，未来中国有没有可能他们政府直接去介入恒大啊，并且杀鸡儆猴的把你这些高管啊，都已经提前的把你们资金全部管控住，而且给他们做严刑峻法啊，直接把你打到小黑屋，还有你一干人等所有的人全部一给你一网打尽。这个就可以产生到其他建商会不会说以后我就摆烂，反正政府也会介入，那就看这一次的中国中华人民共和国能不能把许家印跟他一干的什么财务长啊或什么任何一切的财产全部清扫充公，哦，这个就但这个是合不合法老师不知道了，他可以说你是非法所得也说不定了，这个老师不知道能不能，但是他只要透过把他羁押起来，把他儿子二儿子也羁押起来，他只有妻子跟长子已经要准备潜逃出境了。哦，他已经离开了，那这个状况之下就可以做杀奸警猴的状态，但是最差的状况也在这里了，因为能够爆雷的东西现在已经爆的差不多了，其他小建商、碧桂园以下的小建商，他能够摆烂的状况已经也是到了极限，所以说中国的所有的一些烂尾楼这个事情啊，他基本上透过这个低房价的状况之下，他要在爆雷的状况不高，已已已经不高了。已经能够做的事情已经不多了，因为你已经没有办法继续挖洞了，因为房价已经落到这个地步，你再去给人家拆迁房，然后再去盖新楼的利基已经没有了，至少五年之内不会再发生，是说你这个不动产的事情会再爆爆这些很大很大的惊天巨雷，这个是有困难的，因为毕竟碧桂园它已经在重整了，恒大诶、哎、已经差不多了，其他状况是很有限的一个模式。所以中国的经济啊，其实老师还是说，在2024年呢、啊、是非常看好的。看好的原因啊，并不是因为他们只有不动产这个事情，他已经已经止稳了。最大的原因是他们已经掌握了世界上比较重要的几条经济的来源，最重要的就是晶片。啊，晶片跟他们的工业这两个，他只要抓在手上，那中国就可以得到粮食跟能源，因为别人要你手上的工业制品来去支援他家里家里所需要的工业制品。他你需要你中国的一个科技用品来去支援他们当地的科技发展，因为他们现在已经不需要靠美国的限制来去可以跟中国买到他们所需要的任何晶片。相信老师，中国要去卖出去的晶片，他们设限绝对是很宽松，因为中国卖东西一向都希望做白菜价，白菜价不是中国不愿意赚钱，而是白菜价可以有效的遏制其他人想要跟他竞争。因为没有利润的，你知道吗？你卖三块我就卖两块，你卖两块我卖一块。这个啊，老师就想起老师的父亲啊，他在越南这时候啊，跟老师讲过一个故事，说任何人去越南做生意啊，你都不可能赢得了当地人。为什么呢？啊，这老师他就举一个举一个卖鸡肉的案子，说有一个台湾人啊，去去去越南去卖鸡肉，哎，台湾养殖的技术很不错，对不对？但养着养着呢，他对面的邻居看到他养鸡发财了，他也开始养鸡。哎，但是呢，这只台湾人卖的鸡，哎，假设是卖一百块，他就卖八十块；台湾人卖七十五块，他就卖六十五块。他降价降的绝对比你折扣来的凶。到最后养一只鸡的成本是三十块，台湾人我就卖三十一块，我只要赚个能够买米的钱就可以了。越南人卖二十八块，哎，养只鸡的成本三十块，越南人卖二十八块，台湾人撑不住了。离开之前问这个越南邻居：“你赢了，我输了，我打包，我滚，行了吧？但是请你告诉我，一只鸡的成本三十块，你为什么可以卖卖二十八块？”那越南人就这里把他领到他家里去，就跟他讲什么：“我老婆，我小孩吃的是鸡下水，吃的是鸡肉，穿的是鸡羽绒，你怎么跟我比？”可以懂老师的意思了吗？所以说，当一个一个人他已经掌握到这些的竞争优势，就是工业优势跟科技优势的时候，他可以做到的事情，第一个就可以抵御外来的竞争者，第二个就是别人都一定需要他，而这些东西所带出来的相关产业链的蓬勃，因为很多的卫星工厂
，它的服务对象就是这些，就是高科技厂商。它不能是说我今天，哎，今天比如说台湾卖了卖那个钢坯啊，去有中钢嘛，我们的中国钢铁，你跟中钢去买买钢坯可以吗？我今天开着开着我小摩托，我去中钢说，老板，我要一个钢锭，他会卖给我吗？不会，他不会卖给我。我也摘不动了，摘得动他也不会卖给我，为什么？因为他们的服务的客户是其他的重工业，他不是针对你散户，散户是没办法跟他们做交易的。你可以买他的股票，但是他不会卖给你钢材，哎、欸，卖一根可不可以？不行，人家不卖你，是不是？所以说，当中国有了这方面的实力之后啊，那现在后面的后面的中国经济发展啊，就可以从这个已经可以算是触底的状况之下，会快速的回升。而同样状况之下，西方的世界就会因为美国的大量制裁而让它大清化越来越严重。美国再继续下去，它的无敌舰队最终会变成大清水师。各位信不信？我们可以拭目以待这件事情，好吗？好，那我们今天的时间，我老师稍微补讲了十分钟哈。那虽然还有很多没讲完，但是我们可以再去探讨看各位什么问题哈。不战可以离开台湾，不要说出来。不战可以离开台湾，我我你说我吗？我可以随时离开台湾了、啊，为什么我不行呢？我我有护照，我有我有钱，我我去我去哪都可以啊，我我没有差别啊，各位，我要去哪里是是很很随便的事情啊，我要去中国也可以，我要去新加坡也可以，我要去马来西亚也可以，我去哪里都很正常，我都很方便啊，我有护照，我有台胞证，我有我有各国的签证，我想去哪就去哪，没有问题的，甚至我们台湾还可以做中华民国还可以做美签的、啊，没有问题的，好不好？我去哪都可以啊。<笑>要说来说出来的就都可以了，我们要尊重别人的的那个那个言论自由了，好不好？言论都自由了，我们一定要一定要去支持每一个人不同的理念。我们不一定要同意他，但是我们要支持他把他想的讲的讲出来。只要他不骂人，我觉得都很 OK， 好吧？我们不用去反对任何人跟我们不同的意见，没有意义。为什么？你他不会因为你反对他，他就说啊你对我错，不可能。你的反对只让他强化他自己的想法，对不对？那这个东西我们本来就是应该，你的想法如果很好。我可以支持你，哎、欸，如果你想法不好，但是你觉得你是对的，那我可以尊重你，只要你不伤害到别人，我觉得都 OK， 好吧？我真的觉得这这个账还是对的，不要去说对方一定是错的，跟你不一样就是错，这个不行啊，这个不行。哦，来，中国越来越强，是真的强了、啊。嗯、呃，要战争就来战争，怕死都跑了，怕死都跑了，没有，我告诉你，怕死不怕死的，就看你有没有钱，有钱都跑了，这还比较合理。好不好？那个没钱了，你是跑不掉了；没钱那个怕死你也跑不掉，对不对？就跑不掉，<笑>好不好？啊，这些人民币比较香，人民币当然很香。人民币为什么不香？哎、欸，人民币为什么不香？人民币很香啊！人民币为什么不香？钱那么多香，好不好？就像找老师咨询，你不用问说老师你怎么收钱，你只要是货币，你有信用卡，我你世界各地货币我都收，好吧？每一个钱我都很香。哎、欸，如果你是俄罗斯人，哎、欸，那个卢布我也觉得很香。是不是你是欧洲人？欧元我也觉得很香。你是英国移民，我也觉得英镑很香。只要是钱，我都觉得是香的。哎、欸，我绝对不会像一些清高人说，我不稀罕你几个臭钱。没有，你的钱我都很稀罕啊！给我，给我，给我，<笑>好吧，都没有问题了，好不好？这个有钱的都不要了，对不对？以色列两千都可以建国，台湾也可以建国，可以，可以，可以。我觉得真的是可以啊、哦，我真的是可以。你觉得可以的事情，老师都支持你。啊，你的理念我觉得都可以尊重啊，你不需要经过我的同意，因为你的理念本来就是你的理念，你也不需要我们同意，你只要坚持相信你是对的，这就可以了啊。这个我们不用分对错，你没有伤害到人，各位，我们这个好朋友他们没有伤害到人，没有问题，那绝对没有问题，好吧？你这个绝对没有问题，他只要没有伤害到人，他一直宣布他自己的理念，这个是值得赞许的，我们一定要尊重他，而且我一定会支持讲出他想讲的事情，因为他没有攻击别人嘛。他就说，他觉得台湾可以成功，我觉得这个是很好的事情，好不好？我们不用去分化，是说，哎、欸，他跟我想不一样，他一定要分个对错，没有对错啦，在时间面前，是非都恩怨都是假的。老师很认真的告诉各位，老师办超度，哎、欸，办这么多的法会，从我以前都觉得你是非一定要明显，哦，是尊是尊从师傅的教诲，他就跟我讲，这个事情都没有用。你不用我讲谁对谁错，没有意义。当你去跟这些亡魂、跟这些冤亲债主、跟这些祖先听过他们的故事之后，我告诉你，你认为所有的是非对错都没有意义，完全没有意义。我就讲一个很简单的“传宗接代”这四个字有没有意义？多少的家庭是毁在“传宗接代”这个四个字，让你的子孙妻离子散？
，跟我讲城中街道有意义的，说你一定要儿子去旁道的，我就问你一句话：你五代以前的太奶奶叫什么名字？不知道的，不知道。你不翻族谱，你不知道。翻了族谱，搞不好还没有记录。因为你奶奶可能测试，可能是偏偏房，因为五代以上那已经是两百年前的事情，是不是？很多事情在时间面前是没有意义的，是非成败转成空，青山依旧在，几度夕阳红，强虏灰飞烟灭，古今英雄事，尽付笑谈中。你讲那些所有的一些这些慷慨激昂的政治、种族及民族精神，在时间面前都是假的，都是假的。而我们的最高的寿命。最长你也只有120岁，恭喜你！真的每个人可以活到120岁吗？你又剩下几年可以活呢？人的寿命是有限的，不要跟我讲只有明天一定比今天好，我们一定要追求这个目标。但是我们的终点在那个地方，所以说，请把时间花在可以帮助他他人的身上，而不是在嘴皮子身上，做对别人有帮助的事情，这个就是修行。这个就是功德，这个就是圆满的必经之路，好吧？哦，有捐款捐给老师，这个好方法。我下面有捐款链接，赶快捐一捐，<笑>好不好？感谢各位今天的收看了、啊。我们今天不用争论到那么多，好不好？听多听老师的，我们的主要的一个概念就是这个世界在变了啊,啊。我们今天做个总结好了。美国跟欧洲啊，现在他们的一个政治现在已经变得非常的一个残忍，而且也非常的裂解，状况很大。所以说呢，在西方世界，你整体的一个经济状况一定会越来越差。战乱会不会有？这战乱当然一定会有啊，包含了我们后面会讲到的离火运，当然也都会有，好吧？我们都会有这些事情容易发生。所以说，老师还是提醒各位，准备好现金，你才有弹性。哦，你有现金，那才是多的。以后哪天假假设啦，假设我们这位朋友讲的，说说，哎，你们要可以追，不光你可以逃啊，你要逃出去，你也得真金白银去给他买机票啊。你总不能跟你讲，我拿两张台台那个台积电的股票跟你换，呃，现在股市没办法交易，我拿台积电股票跟你换，换一张机票可不可以？那价值很高，你换不了钱，没用，没用，对不对？现金才是王道，也不能说我家里是怎么新一计划区，对不对？我敲两个砖头下来，哎，开玩笑，按照面积这两块砖头值二十万，可以这样子吗？也不行嘛，对不对？不行嘛，是不是？所以是说，准备好现金。在任何状况，你都可以有弹性。第二个，准备好你的专业技能。世界在变 ，AI 在跟我们进入了融合的阶段，你一定要有社会性服务的技能，你才能够在未来面对 AI 的冲击的时候，你能够立于不败之地。学会这些社会性技能，不代表你要从事它，只是我有这方面的技能，我可以选择用，我也可以选择变成我的履历之一，变成斜杠之一。但是我终身都可以不从事。有时候，那我不从事，我学它干嘛？那就跟你小时候学数学有什么用？反正我长大要去当兵的，我不能长大要去当打铁的，我要数学干什么？哎，这个就就不是这样讲，好吗？呃，不这样讲了 ，OK。然后那感谢各位今天的收看，我是陈老师，下周三我们一样会更新我们的生肖榴莲解析，我们下次见。